personalmente è difficile perché forse è la fine del film, non posso dirlo perché se dico la fine del film, forse quando non mi inizia totalmente il film, eh, nel buio totale, avvicina questa palla colorata che cambia completamente colore e vicino al viso di un bambino di un altro che piange. Eh, forse la scena quando Antonio, eh, cioè Roberto, inizia a spogliare la luminosa, e per quanto è si concentra tutto quello che c'è di malvagio nello spettatore, no? cioè, eh, tutti pensano in più peggio possibile, eh, in realtà in quel momento eh, si denuncia nello stesso momento, si denuncia invece tutto il bene possibile. E questa contraddizione che eh, insita poi in tutto il film, in quei chiaroscuri, è proprio al centro del lavoro. Quindi se devo ripensare a una scena che ancora adesso ripensandoci mi emoziona particolarmente per questo perché la madre del film che è sicuramente il finale dove è stato montato un carrello sul, sull'autobus e quindi crea questa lunga sequenza molto molto bella molto emotiva Sicuramente il, um, il momento tra Luminista um, e Antonio nella camera da letto è quella questa descrizione, ah, scusate, è descrizione per rivestire Luminista e subito la scarpa una spaventosa che invece si trasforma in qualcosa di molto bello poi più di una cioè quando si eh, crea il rapporto tra i due protagonisti quindi questo aiuto reciproco si danno che prima non c'era ma che si apre piano piano durante il film e che si sviluppa poi verso la fine quando questo quest uomo sta per morire e questa ragazza non lo abbandona. Io credo che la scena più bella forse sia un carrello che abbiamo fatto nell'ospedale, nell'ospedale che si parte dalla parte destra del letto e apre l'inquadratura e scopre il, il protagonista nel letto. Quando c'è la scena della, della palla, il bambino che si è dormito. È quella. E io ho la palla, e aspetto che diventi un cult, e fanno il palazzo di Bay e fanno sempre le cose. Diciamo che banalmente l'ultima scena è sicuramente quella più forte, secondo me. Cioè quella, eh, il carrello sull'autobus, eh, questo scomparire di queste due figure. Poi un'altra scena che a me piace sempre molto quando lo vedo è la scena in cui si, si danno le botte e il caso. Ma io credo che quando quel momento in cui io e lei ci guardiamo negli occhi, no? che siamo nella stanza, che io mi sono rivestito, siamo lì e ci guardiamo negli occhi perché mi sembra che sia a significare un, un vero desiderio di comunicazione tra i due, molto naturalmente, però questa forse è la scena eh, che mi riguarda, diciamo, che mi ha eh, a vederla mi ha colpito di più. Well, it was the scene when uh, Luminita was cleaning the hurt body of, uh, of uh, Antonio, the, yeah, the side here. For me, yeah, the whole, it was incredible touching right now. I, I remember at the shooting, I really fainted during that scene, before that scene, and in the of that scene, and now seeing it, it really touched me the same, like it was now happening. So it's the scene that it really... Um, incredible to see and to feel it all the time because it's like two bodies getting to know each other in the most uh, intimate parts so.